வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் தமிழக அமைச்சர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அதில் எவன் இருக்கான் எவன் போயிட்டான் எவன் அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கான் எவன் அண்டர் ட்ரெயினில் இருக்கான் இருக்கானா போயிட்டானா ஒன்றுமே தெரியாது அது பாட்டி கா காலத்தில் இப்போ வந்து ஒன்றா வெளியே வருது இந்த சிக்கன் சென்டர் முன்ன இந்த ப்ராய்லர் கோழி வந்து புத்தாட்டம் போட்டுதான் அந்த கதை இதெல்லாம் பாவம் வந்து ஆயா வந்து அதுதான் எல்லா பக்கிக்கும் நல்லா அகலமாக சலபன் டேப்பை போட்டு கொத்தி வச்சுருந்தது இப்போ கூட ஒன்றும் மிஞ்சி போகல எடப்பாடியார் உடனே வந்து சலபன் டேப் வர வச்சு எல்லா மந்திரிக்கும் ஓட்டி போட்டாச்சுன்னா மேட்ரு ஓவர் ஏ பாவம் ஒரு பேர் கூட என்னமோ மணிரத்னமா மணிபூபதியா மணிகண்டன் சொல்லியிருக்கார் ஜெயலலிதாவின் மரணத்துக்கு கலைஞரும் ஸ்டாலினுமே காரணம் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு வகையில் உண்மைதான் அதாவது வாத்தியார் இல்லைன்னா ஜெயலலிதா இல்லை கலைஞர் கொஞ்சம் பொத்திக்கிட்டு இருந்திருந்தா எம்ஜிஆரே இல்லை வாஜார் பாவம் அவர் பாட்டுக்கு துளசி மாலை போட்டுக்கிட்டு பட்டை போட்டுக்கிட்டு ஆஸ்திகராக காந்தியவாதியாக இருந்தார் அப்படியே இருந்திருந்தா போய் சேர்ந்துருப்பார் பாவம் கௌரவமாக நம்மளால் கலைஞருக்கு வந்து என்னடானா அது ஜாதக ராசி அது என்ன ஜாதக ராசி எதிர்காலத்தில் எதெல்லாம் கருங்காலி ஆகி எதிரியோட கோடாளிக்கு பிடியாக மாறப்போகுதோ அந்த மரத்தெல்லாம் பாரதியார் சொல்லுவார் பாருங்க கண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் சர்வேசான்னு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வாஜார் ஆடிஷனுக்கு போகிறாரு வாஜாருக்கு இங்கே ஒரு சொட்டை இருக்கும் அது அந்த டைரக்டரையும் பிடிக்கல நீ அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வர மாட்டேப்பா அப்பா அப்படிங்கிறார் கலைஞர் வந்து அப்போவுமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் அந்த படத்துக்கும் கலைஞர் தான் கதை வசனம் அப்போ கலைஞர் வந்து மேக்கப் மேனை கூப்பிட்டு இந்த ஆட்டு தாடி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டு தாடியை ஓட்ட சொல்லி இப்போ அனுப்புங்க டைரக்டர் கிட்டங்கிற டைரக்டர் மர்சல் ஆகி சான்ஸை கொடுக்குறாரு சரி அது ஒரு பக்கம் இப்போ வழக்கமாக வந்து எப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சொசைட்டியில் கூட நம்மளே அவன் ஒரு பெரிய இடத்துல சம்மந்தப்பட்டிருப்பான் அவங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட் எதுவும் தேவைப்படும் அவங்க கேட்பாங்க ஏன்பா இந்த ஃபீல்டில் திறமை இருக்கிறவன் அவன் தான் இருந்தால் கூட்டுவார் நம்மளால் நம்ம கூப்பிட மாட்டான் ஏன்னா கை மீறி போயிட்டேன் கலைஞர் வந்து பாவம் அப்பாவி அண்ணா கிட்ட கொண்டுட்டு போய் லிங்க் பண்ணி அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தவங்களாம் வந்து பண்ணையார் நில சுவாந்தார் நில பிரபுக்கள் மெல் ஓனர்கள் இவங்க தான் கட்சியில் பைசா கிடையாது சரி வாத்தியார் எதோ இப்போ ஏற்கனவே வந்து கலைஞர் எம்ஆர் ராதா எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் வந்து நாடகம் கிடக்கும் போட்டு பைசா தேத்தி கட்சிக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரி பத்தோட பதினொன்னா இருக்கிட்டான் அப்படின்னு அண்ணா வச்சுக்கிட்டார் அண்ணா இருந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்ஜிஆரை எப்படி யூஸ் பண்ணாருன்னா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் சீர் கேங்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி முகம் காட்டினால் ஆயிரம் மூட்டுக்கள் வாய் திறந்து பேசினால் பத்தாயிரம் மூட்டுக்கள்னு அடிச்சு விட வேண்டியது ஏதோ அதாவது இந்த தேர்தல்களில் வந்து ஒரு ஓட்டிலெல்லாம் தோற்று போயிருக்கீங்க ஏதோ வந்த வரைக்கும் வாரட்டேன் அப்படின்னு தான் 
இவர் நம்ம காங்கிரஸ் தமிழக தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூட வந்து கமலை கூப்பிட்டார் எதுக்கு கமல் வந்து தான் நிறைய போகுதா அப்படி கிடையாது வர வரைக்கும் வரட்டு அவ்வளோதான் அதை வந்து பெரிய மானா மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு கமல் வந்து வாய விட்டுருக்காப்புல அது இருக்கட்டான் அதே அது வந்து ஜீட்டில் இறங்கிருச்சு அது என்னதான் வந்து கருப்பு சட்டை போட்டாலும் மாட்டு கறி சாப்பிட்டாலும் லூ மோகன்கிட்ட மெட்ராஸ் பாஷை கற்றுக்கிட்டு லந்து கொடுத்தாலும் அது ஜீனில் இறங்கிருச்சு அது அவ்வளோதான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் அண்ணா இருக்கிற வரைக்கும் எம்ஜிஆரை வந்து சீஸ் காய் மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தார் கலைஞர் வந்து கடக லக்னம் கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்க வந்து என்னென்னா ஜலதத்துவம் தண்ணி எப்படி பள்ளத்தை நோக்கி போகுதோ அது மாதிரி தன்னை விட நிலை தாழ்ந்து இருப்பவர்கள் தன்னை விட பலகீனர்கள் அவங்கள நோக்கி தான் இவங்க மனசு போய்கிட்டு இருக்கோம் அது உதாரணம் சொல்லணும்னா வந்து சமூக நீதி சமூக நீதின்ட்டு பேசுகிறானுங்க இல்லை புதிரை வண்ணார் அப்படின்னு ஒரு சாதி அவன் வந்து என்னென்னா வௌவால் மாதிரி பகலில் தெம்பிடக்கூடாது பகலில் தெம்பிடக்கூடாது பொழுது போன பிறகு அழுக்கு தண்ணி கொண்டுட்டு போனோம் பொழுது விடிஞ்சு விடியிறதுக்குள்ளே டெலிவரி கொடுத்துடணும் அப்படியெல்லாம் கொடுமைகளை அனுபவித்த சாதி அதுக்கு ஒரு வாரியம் போட்டு வச்சுருக்கான் கிழவன் இதான் கலைஞருடைய மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த பேட்டாவில் கூட ரஜினி சார் சொல்லுவார் நல்லவனாக இது ரொம்ப நல்லவனாக இருக்காரு சரி அது ஒரு பக்கம் இது வாத்தியாரை பற்றி கலைஞருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனாலும் நான் சொன்னே பள்ளத்தை நோக்கி போவாங்க வாத்தியாரை கூப்பிட்டு அது என்ன கருமோ சிறிசேமிப்பு துறைக்கு வந்து தலைவராக போகிறது மது விளக்கு பிரச்சார குழுவுக்கு இதுவாக போகிறது இப்போ வாத்தியார் வந்து ஆக்சுவலாக மந்திரி பதவி கேட்குறாரு இப்போ அன்றைக்கி ட்ரெண்டில் வந்து நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றதே ஒரு மலை இதில் அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் நடிப்பேன் அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட் அப்போ இல்லை அதை க்ரியேட் பண்ணது எங்கள் தலைவர் எட்டியார் கலைஞர் சொல்கிறார் இல்லைப்பா இப்போ தான் வந்திருக்கேன் நீ இனிமேல் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை போடு உனக்கு எந்த போட்டு ஃபோலியோ வேணும்னா தரேன் அப்படிங்கிறார் அப்படி கலைஞர் இல்லைன்னா வாத்தியார் இல்லை வாத்தியார் இல்லைன்னா ஆயா இல்லை ஆயா எங்கேயோ பாவம் கல்யாணத்தில் கல்யாணத்தில் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரியாக போய் வாழ்ந்துருக்கும் கலைஞர் எப்படியாரை கொண்டுட்டு வராது அதனால தானே எம்ஜிஆரால் ஜெயலலிதா போட்டுட்டு வர முடிஞ்சு அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த எம்ஜிஆர் வாத்தியார் பாவம் இந்த அம்மானால் அனுபவிக்காத டார்ச்சரே கிடையாது வளமுறி ஜான் வணக்கம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார் புக் ஃபேரில் தான் வாங்கினேன் படித்து பாருங்கள் இல்லாத டார்ச்சரெல்லாம் பண்ணி அவருடைய லெகசியை ஆட்டையை போட்டு அவருடைய கட்சிக்கு தலைவியாகி எலெக்ஷன் டைமில் மட்டும் அவருடைய ஃபோட்டோவை ஹைலைட் பண்ணி அது போச்சு அது ஒரு பக்கம் அம்மையார் சக்காலதி சண்டபதி வாரியார் டிக்கெட் போட்டுறாரு டிக்கெட் போட்டதும் சக்காலதி சண்டபதி சக்காலதி சண்ட வரும்போது இந்த வீரப்பன் ஆரம் வீரப்பன்லாம் வந்து கலைஞர்கிட்ட ஆதரவு கேட்குறாங்க ஜானகி அம்மையாருடைய ஆட்சிக்கு ஆதரவு கேட்குறாங்க அது கலைஞர் வந்து சொல்கிறாரு அது உங்கள் உள்கட்சி விவகாரம் அதில் திமுக தலையிடாது சப்போஸ் கலைஞர் ஜானகி அணிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருந்தாருன்னு வைங்க ஆயா நிலமை என்ன ஆயா சேஃபாக இருந்திருக்கோம் இல்லையா இப்போ சொல்லுங்க ஜேவின் மரணத்துக்கு கலைஞர் காரணமாக இல்லையா இதை கூட விட்டுடலாங்க இந்த வாஜா டிக்கெட் போட்ட பிறகு இவங்க கூத்தடிக்கிறாங்க அப்புறம் ஆட்சி கலைஞ்சி போகுது தேர்தல் வருது கலைஞர் முதல்வர் ஆகிறார் அதுக்கு முன்னே 
ఆయా నెలమైన నాన్న చుమ్మా కాంగ్రెసోడ కూటణి వరదు నామదా కాంగ్రెసోడ కూటణి వరదు నామదా ఏ అన్నమ్మకి ఎన్నడా ధైర్యం నా బాజా ఊరిలో ఇరుకుంపోదే ఢిల్లీలో ఇరుకర అవ ఇంత అమ్మకు వంద అపాయింట్మెంట్ అలా వాంగి రాజీవ్ గాంధీయోడ ఒక్క అంది పేసి ఇరుకు అంత ధైర్యం చేరి కాంగ్రెసోడ కూటణి వరదున్న అన్నకి ఇరుంద కనకకి కాంగ్రెసోడు సేరకూడిక ద్రావిడ ఖచ్చితం చేయకే మనిషింగులకి ఆశ దానే కచ్చిలో ఉన్న వల్ల ఉంది నెల తవ్వితే వీట వెత్తు పొంజాది తాళి అవచ్చి లక్ష లక్షమా కొంటూ వందు కుంగ్రా కూటణిలో ఒక వెంగాయము ఇల్లే కచ్చి తోటి కూర్చి పణం కుడతా ఉండ నీ టికెట్ కుడుతురుకును కుడుకులే అడుతుంది నీ కూటణి ఇరుకోని చూడే కూటణి ఇల్లే పోచ్చి అవు మనతే తిరిగి కేకరా అది పోలీస్ స్టేషన్ వల్ల కేసుల్లో ఫైల్ ఆగి ఇది అమ్మకు ప్రెషర్ వరదు కాసు గెట్ అబ్బ అమ్మ ఎన్నా పనుంది ఓ రాజీనామా గట్ర ఏది శశికళ గట్ట కుర్తు ఇది వంది స్పీకర్కి సేతురుంగ అప్ప శశికళ అమ్మయ్య తనోడ ఆత్తుకారు గట్ట అది ఆడు అప్పుడు ఏ అదేనా అంత నేరం పాతి పోలీస్ రైడ్ పోదు అంత కాగితం చిక్కిరు యాక్చువల్గా ఉంది కలెక్టర్ ఎంజిఆర్ మత్తిలో ఇరుందే ఒక అండర్స్టాండింగే వేరే ఎంజిఆర్కి పర్సనల అరసిల్ రీతియా అలా పర్సనల ఏదో ఆపు వరబోదున్నా మొదల్లో హెచ్చరికరుది కలెక్టర్ నా అదేపోల కలెక్టర్ కుటుంబంలో ఏదో లొళ్ళు ఉందా అదే వంటి కలెక్టర్ పార్వీకి కొంటూ పోరది మొద ఆళ్ళు వాజేరా అదే అవును కూడా ఇంత అండర్స్టాండింగ్ కలెక్టర్ పావం వాడనే ఇంత అమ్మ కూట్టు ఏమా ఇదల్లా వచ్చికే అక్కడ కుడుతూ ఉంటుందా దరిద్రం ఉంటుంది అది బొమ్మలే అది ఎన్నా ఇరుకమో అది వేరే కదా అదో పోటు పత్రికలే విట్టు అది ఆంగారం కలెక్టర్ ఇచ్చి అన్నీయోడ పోయిందా అది వేరే కదా ఇన్నో కూడా ఉయిరోడ ఎందుకులా యాక్చువల్గా వంద అంత అమ్మడే ప్లానే వంద ఎన్నడా అన్న అమ్మయ్యారినుడే సైకాలజీ వరలారు ఎన్నడా అన్న అది దుడ్డు విశాషి అదావుది ఇవ్వ తాత వంది ఏదో దివాండ్లే ఎందాబ్ల అదే డమ్మి విసు ఇవ్వ అప్ప అది ఒక డమ్మి అమ్మ సినిమా తురై అదే ఇరుదరల్లా ప్రకాశమాన తురై ఆనాల్ ఏదో చూడవు మరగా మైనర్ జాలి మనీ పర్స్ గాలి అప్పుడు అమ్మకు వంద అంత పణం 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 అప్படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த அம்மா வந்து அப்படியே பைண்ட் அப் பண்ணிருச்சு எல்லாமே பைசா தான் அம்மையா ஒரு நபருடன் நட்பு பாராட்டினால் பைசா விரோதி ஆயிட்டாங்க ஏன் விரோதம் ஆயிட்டாங்க பைசா சுப்பிரமணிய சாமி எபிசோட்லாம் நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் சரி இருக்கட்டும் இந்த அம்மா வந்து ஆணாய் சாட்டியம்லாம் பண்ணி ఆచే కలికి వచ్చి మరుగుడి వందు ఒక కాంది మరుగుడి అన్న నేరం పాతి రాజీవ్ గాంధీ ఫోటో రాగి అనదాబా అవి ఈ ఎన్నెన్నమో నడగది ఎలా ఇప్పే కలెక్టర్ చేయద కుట్రం ఎన్న వాటేర కొట్టుట వందు ప్రమోట్ పండదు ఆ పాయింట్ పూర్చిరుకొని నిగరా వాటేర ఇల్లన జైలుకి దాయిల కలెక్టర్ ప్రమోట్ పండలన వాటేర ఇల్ల அந்த வகையில் பார்த்தா வந்து கலைஞர் தான் இந்த அம்மாவுடைய மரணத்துக்கு காரணம் சரி இருக்கட்டும் இப்போ அது என்ன அது அது தொண்ணூ தொண்ணூ தொண்ணூத்தாறு நாய் மேலே ஏறி கோலம் வந்தது லஞ்சம் அட்டிகையாக வாங்கிறது வெள்ளி தாம்பாளம் வாங்கிறது பட்டு புடவை வாங்கிறது பாலு ஜுவல்லர்ஸில் வந்து அந்த கல்யாணத்துக்கு நகையை வாங்கி காசு கொடுக்காம பாவம் அந்த மனுஷன் சூசைட் பண்ணி செத்தே போயிட்டான் 
அடிச்சு பிடுங்குறது என்ன அடிச்சு பிடுங்குறது கங்கை அமரன் அமர்தாஞ்சன் ஃபேமிலி எத்தனை இதெல்லாம் கலைஞர் தான் டெய்லி வந்து இந்த அம்மாவுக்கு துடிச்சிட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தார நீ ஆட்டைய போடு நீ லஞ்சம் வாங்கு நீ நாய் மேலே ஏறி கோலவா சொன்னார இல்லையே சரி அதை சொத்து குவிப்பு வழக்கு அதை போட்டவன் யார் சோனா பானா சூனா பானாவுக்கும் ஜேவுக்கும் என்ன லிட்டிகேஷன் சூனா பானா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஃபண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு மதுரையில் தனக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாங்கன்னு இந்த அம்மா டிக்கெட் இல்லை நிறுத்து பிரிச் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டுன்னா அதுக்கு ஆயா தான் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் அவர் இல்லையா அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுருவாரா போட்டு எல்லாத்தையும் நோண்டி 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 அது வந்து சரி இருக்கட்டும் ஒரு வழக்குன்னு வந்துருச்சு அதை சந்திக்கணும் என்ன அதை சந்திக்கணும் இன்றைக்கி ட்ரெண்டு வேறு இன்றைக்கி வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு போர்ட்டெல்லாம் வச்சிட்டான் அன்றைக்கி ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது நீ நேரில் போய் ஆஜராகி பைசல் பட்டிக்க வேண்டியது தானே உன்னை ஏமா வாய்தா வாங்கி வாய்தா வாங்கி என்ன வாய்தா அதெல்லாம் அம்மாடி இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் போடலாம் வாய்தா வாங்குவது எப்படி அதனால் ஸ்டாலின் கூட வந்து வாய்தா ராணின்னு ஒரு பட்டம் கூட கொடுத்தார் ஆட்டை போட்டது நீ அது மேலே வழக்கு வராப்பில் சூனா பானாவை நோண்டி விட்டது நீ அந்த வழக்கை சரியாக சந்திக்காம வாய்தா வாங்கி பல்பு வாங்குறது நீ இதில் கலைஞர் எங்கே வராரு அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த உடல்நிலை இதுக்கு மட்டும் கலைஞர் நான் காரணம் எப்படின்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது கலைஞர் வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ராத்திரி பன்னெண்டு வரைக்கும் மூச்சிருக்கிறது வயசானாலே தூக்கம் குறைஞ்சிடும் இது வேறு கொஞ்சம் பிக்பிட் சமாச்சாரம் நாலு ரூபாய்க்கெல்லாம் ஏந்து உக்காந்துருக்கு இது என்னடா ஆகுன்னா வந்து பேக் போன் அடிவாங்க சரி கலைஞர் வந்து டாக்டருங்களுக்கு தன்னை அப்படியே ஒப்பு கொடுத்துருவார் டாக்டர் சொல்கிறது தான் வேதம் பாப்பான் சொல்கிறது வேதம் இல்லை ஏன்னா டாக்டர் சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி ஆராய்ச்சி இருக்கு அறிவியல் இருக்கு வீல் சேரில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் டாக்டர் சரி வீல் சேரில் உக்காந்துட்டார் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த சுகாதாரத்துறை மந்திரியா என்ன விஜயபாஸ்கர் இந்த ஆள் அசம்பிளியில் வழக்கமாக வந்து சபையில் இல்லாத ஒரு நபரை பற்றி பேசவே கூடாது இந்த ஆள் பேசுகிறான் ஆய்க்கு மூட்டை தள்ளி வண்டி அது இது அது பரவாயில்ல அது ஃபோர்த்து கிளாஸ் இந்த அம்மா ஹை கிளாஸ் இல்லையா இந்த அம்மா பேசுது என்னது என்னவோ விமானத்தில் இருந்து அப்படியே குப்பையாக கொண்டுட்டு வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தாங்க வாய் இருக்கு எதை வேணும்னா பேசலாம் ஆனால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கு என்னாச்சு இந்த அம்மாவுக்கு சுகரு வந்தால் மூணெல்லாம் வந்து வெயிட்லெஸ் ஆகிடும் சைஸ் அதே தான் இருக்கும் அடுப்பு இருக்காது டென்ஸு குறைஞ்சி போயிடும் மூட்டெல்லாம் அடி வாங்கிடும் ஏற்கனவே இந்த அம்மா டேன்சரு இதில் ஒன்றும் இன்னும் பிற பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் வேறு உண்டு கிட்னி வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னு வைங்க அவள் வந்து பிளட்டில் வந்து இந்த யூரிக் ஆசிட்டுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அது போய் அந்த மூட்டுக்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஜெல்லி அதை சாப்பிட்றோம் முட்டி வலி முட்டி வலி வந்தால் என்ன பண்ணணும் வீல் சேரில் உக்காந்துட்டு வரணும் இப்போ ஏற்கனவே கலைஞர் ரூட்டை போட்டு கொடுத்துருக்காருல்ல அன்னைக்கு வாய விடாமல் சரி பெரியவர் அவர் உடல்நிலை கருதி அவர் வீல் சேரில் வரார் அவருக்கு ஒரு தனி ட்ராக் கொடுங்க அசம்பிளிக்குள்ளே வர்றதுக்கு சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லி இருந்தால் அப்படி நடந்திருந்தால் இந்த சிப்பை இந்த சிப்பை அது அடி வாங்கின பிறகு அழகாக வந்து தழுக்க இன்னும் சொல்ல போனால் கோபாலபுரத்துக்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருக்கலாம் ஆமாம் தாத்தாவுக்கு வீல் சேர் எங்கே வாங்குறீங்க அழகாக வந்துருக்கலாம் இது ப்ரிஸ்டிஜி ப்ராப்ளம் 
அல்லது ப்ரொஸ்டீஜிங் பண்ணுவோம் அதனால் பெயின் கில்லர்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் உபயோகிக்கிறது முட்டி வைக்கு இப்போ வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி நோய்ங்கிறது முட்டி வலி நோயின் முதல் என்ன சுகர் வாயை கட்டம் வாயை கட்டது இல்லை என்னாகும் கிட்னி போச்சு என்ன கிட்னி போச்சு ஆக மொத்தத்தில் இந்த ஜேவின் மரணத்துக்கு கலைஞர் காரணம் அப்படின்னு சொன்னது நம்ம வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அதை தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க கலைஞர் வந்து குடும்பஸ்தன் குடும்பம் அப்படின்னா என்னடானா எல்லாம் வந்து எங்கள் என்னது எங்கள் வீடு பிருந்தாவணும் வெங்காயம் அப்படின்னு டகுள் விடுவானுங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பொய் ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு இருந்தால் அதில் ஆயிரம் வெட்டு குத்து கொலை ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆப்பு வைக்கிறது இதெல்லாம் ஜகஜம் என்னடானா மறப்போம் மன்னிப்போம் அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க அதான் குடும்பஸ்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இது அது என்ன தன்னுடைய உலகத்துக்கு தானிய மையமாக மற்ற எவனும் கணக்கு கிடையாது என்னடா தாத்தா வாச்சு ஆஹா யூஸ்லெஸ் பேரம் என்னடா அப்பா வாச்சு யூஸ்லெஸ் பேரம் என்னடா அண்ணன் ஆச்சு யூஸ்லெஸ் பேரம் கருப்பு எம்ஜிஆர் ஆப்பு திருநாவுக்கரசு உலகமே கை விட்டு இருந்தப்ப திருநாவுக்கரசு தான் வந்து காட் ஃபாதர் அவருக்கே யாருக்கு உண்மையா இருந்த யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆச்சும் உண்மையா இருந்தா நல்லது கெட்டது லாபம் நஷ்டம் எல்லாத்தையும் பேசி மனச ஆத்திக்கலாம் இதான் மேட்ரு பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூர்ல இருந்து முடிக்கிறேன்